திராவிடர் தமிழர் சமய நெறி கருத்தாக்கம் எதிர்வரும் பனிரெண்டு எட்டு ஈராயிரத்தி பதினெட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளை நான்கு மணி அளவில் கோலாலம்பூர் ஜாலான் இப்போ அசுலான்சா மூன்றாவது மைலில் பிஸ்மா டிசிஎல்லில் அமைய பெற்றுள்ள பெரியார் அரங்க மூன்றாவது தளத்தில் ஸ்லான்பூர் மாநில அரசு ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் மாண்பு மிகு வி கணபதி ராவ் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெறவிருக்கும் இக்கருத்தாக்கத்தில் எழுத்தாண்மை ஏந்தல் பெரு தமிழ்மணி கட்டுரை படைப்பார் இந்த கருத்தாக்கத்தில் ஆலய சமய சமூக பண்பாட்டு கலை இலக்கிய இயக்கங்களின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்க அழைக்கப்படுகிறார்கள் இந்துவென்பது பொது சொல்லா ஆரியம் என்பது நிகர் சொல்லா தமிழர் என்பது தனி சொல்லா திராவிடம் என்பது பொது சொல்லா மலேசியர் என்பது பொது விதியா இந்தியர் என்பது தனி விதியா சமஸ்கிருதம் என்பது இறைமனுக்கா தமிழ் என்பது புறக்கணிப்பா இத்தகைய கேள்விகளுக்கு விளக்கமும் தரவும் தண்ணீரை பெறுவதும் தருவதுமான இக்கருத்தாக்கத்தில் கலந்து கொள்ள அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது அடுத்து வரும் பலாக்கோம் இடைத்தேர்தலில் மாசிசா தனது சொந்த சின்னத்தை பயன்படுத்தும் என்று அதன் தேசிய தலைவர் லியோ கியோங் லாய் அறிவித்தார் இந்த முடிவு மாசிசா தன்னிச்சையாக எடுத்த முடிவு தங்களின் இந்த முடிவு விரைவில் தேசிய முன்னணிக்கு தெரிவிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் இதன்படி மாசிச தேசிய முன்னணியை விட்டு வெளியேற திட்டமிட்டிருக்கிறதா என்று நிருபர்கள் கேட்டபோது தேசிய முன்னணி இப்போது பெயரில் மட்டுமே இருக்கிறது நடைமுறையில் பார்த்தால் அது செத்துவிட்டது என்று அவர் சொன்னார் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ள நாட்டின் அறுபத்தி ஓராவது தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு நமது ஜாலூர் கமிலாம் தேசிய கொடிகளை பெருமிதத்துடன் பறக்க விடுவோம் என பிரதமர் துன் மகாதிர் மலேசியர்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் நாட்டுப்பற்றை வெளிப்படுத்தும் விதமாக தேசிய கொடிகளை பறக்க விடுவது மீதான விழிப்புணர்வை மக்களிடையே ஏற்படுத்தும் நோக்கத்தில் ஹராப்பா மெரிடேக்கா எனும் காணொலி வெளியிடப்பட்டுள்ளது அந்த காணொலியில் துன் மகாதீரும் இடம்பெற்றுள்ளார் ஜிஎஸ்டி வரி பணத்திலிருந்து பதினெட்டு பில்லியன் ரெங்கிட் பணம் காணாமல் போனதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டை அடுத்து நிதியமைச்சின் முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் டான்ஸ்ரி முகமது இர்வார் சிரிகார் அப்துல்லா மலேசிய ஊழல் தடுப்பு ஆணையத்தில் புகார் செய்துள்ளார் காலை மணி ஒன்பது முப்பதுக்கு ஊழல் தடுப்பு ஆணையத்தினுள் சென்ற இர்வார் இரண்டு மணி நேரம் கழித்துதால் வெளிவந்தார் காணாமல் போனதாக கூறப்படும் அந்த பதினெட்டு பில்லியன் ரெங்கிட் பணத்தை தேசிய முன்னணி அரசு கொள்ளையடித்து விட்டதென நிதியமைச்சர் லிம் குவான் எங் குற்றம் சாட்டியிருப்பது அடிப்படையற்றது இதுகுறித்து இன்று மாலை போலீசிலும் புகார் செய்யவிருப்பதாக அவர் கூறினார் இந்த விவகாரம் விசாரிக்கப்படும் என்று ஊழல் தடுப்பு ஆணையம் உறுதியளித்திருப்பதாக இர்வான் குறிப்பிட்டார் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் திராவிடர் தமிழர் சமய நெறி கருத்தாக்கம் எதிர்வரும் பனிரெண்டு எட்டு ஈராயிரத்தி பதினெட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளை நான்கு மணி அளவில் கோலாலம்பூர் ஜாலான் இப்போ அசுலான்சா மூன்றாவது மைலில் பிஸ்மா டிசிஎல்லில் அமைய பெற்றுள்ள பெரியார் அரங்க மூன்றாவது தளத்தில் ஸ்லான்பூர் மாநில அரசு ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் மாண்பு மிகு வி கணபதி ராவ் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெறவிருக்கும் இக்கருத்தாக்கத்தில் எழுத்தாண்மை ஏந்தல் பெரு தமிழ்மணி கட்டுரை படைப்பார் இந்த கருத்தாக்கத்தில் ஆலய சமய சமூக பண்பாட்டு கலை இலக்கிய இயக்கங்களின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்க அழைக்கப்படுகிறார்கள் இந்துவென்பது பொது சொல்லா ஆரியம் என்பது நிகர் சொல்லா தமிழர் என்பது தனி சொல்லா திராவிடம் என்பது பொது சொல்லா மலேசியர் என்பது பொது விதியா இந்தியர் என்பது தனி விதியா சமஸ்கிருதம் என்பது இறைமனுக்கா தமிழ் என்பது புறக்கணிப்பா 
இத்தகைய கேள்விகளுக்கு விளக்கமும் பரவும் தண்ணீரை பெறுவதும் தருவதுமான இக்கருத்தாக்கத்தில் கலந்து கொள்ள அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது தலைமை வழக்கறிஞர் இக்குவாலிமிட்டி வழக்கின் வழக்கறிஞர் குழுவில் தனது முன்னாள் சக பணியாளரையே நியமித்துள்ளார் என பிரதமர் துறை அமைச்சர் ஹனீபா மைடின் கூறினார் அந்நியமனத்தில் முரண்பாடுகள் உண்டு என குறை கூறியுள்ள ஆம்னோ இளைஞர் தலைவர்களுக்கு முடிவெடுக்கும் முழு உரிமை தலைமை வழக்கறிஞருக்கு உண்டு என்றார் அவர் தனது முந்தைய சட்ட நிறுவனத்தில் இருந்த சக பணியாளர் சித்வா செர்வரத்னம் என்பவரை ஆடம்பர கப்பல் இக்குவாலிமிட்டி வழக்கு சட்ட நிபுணர்கள் குழுவில் தலைமை வழக்கறிஞர் டோமி தாமஸ் நியமித்தது தொடர்பில் ஹனீபா இவ்வாறு கருத்துரைத்தார் பகான் ரவூப் புகிட் கொமானில் தங்க சுரங்கம் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்தும் சயனட் ரசாயனம் அங்கு வாழும் மக்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஆபத்தை விளைவிக்கிறது என்பதற்கு அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரம் ஏதும் இல்லை என்று நீர் நிலம் மற்றும் இயற்கை வளங்களுக்கான அமைச்சர் டாக்டர் சேவியர் ஜெயக்குமார் கூறினார் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி பதில் நேரத்தில் தாம் பெற்றுள்ள தகவல்படி தங்க சுரங்கத்தில் சயனட் பயன்படுத்துவதால் அதை சுற்றியுள்ள பகுதியில் காற்றுக்கும் உடல் நலத்திற்கும் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை என்று சேவியர் கூறினார் சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்றை சயனைட் நாற்றம் எதையும் வெளிப்படுத்துவதில்லை என்று கூறுவதாக சேவியர் தெரிவித்தார் முன்னாள் துணை அமைச்சர் டாக்டர் ஸ்ரீ ஜாகித் ஹமீடியின் மருமகனுக்கு மரணம் விளைவித்த குற்றச்சாட்டில் இருந்து மருத்துவர் ஒருவர் விடுவிக்கப்பட்டார் தற்காப்பு வாதத்திற்கு அழைக்கப்படாமலே டாக்டர் திங் திக் சின் என்ற அந்த மருத்துவரை கோலாலம்பூர் செசன்ஸ் நீதிமன்றம் சம்பந்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டில் இருந்து விடுவித்தது கடந்த ஈராயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜூன் ஒன்றாம் தேதி பங்சாரில் உள்ள இம்பேரில் பல் மருத்துவமனையில் லாகித் ஹமீடியின் மருமகன் சைத் அல்மானுக்கு சிகிச்சை வழங்கப்பட்ட போது அவர் திடீரென மரணமடைந்தார் இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணையில் பல் சிகிச்சை செய்வதற்காக அவருக்கு மயக்க மருந்து கொடுக்கப்பட்ட போது அவர் அனாபிளாசிக்ஸ் என்ற ஒவ்வாமையால் மரணமடைந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது அதன் தொடர்பில் அவருக்கு சிகிச்சை அளித்த டாக்டர் திங் தெக்ஸின் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் மெரினா கடற்கரையில் கலைஞருக்கு இடம் தரக்கூடாது என்று அக்கறை காட்டிய தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தில் அந்த அக்கறையை காட்டவில்லை வரலாறு காணாத வகையில் தமிழகத்தின் நிர்வாகத்தின் தகுதியை சீர்குலைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் எடப்பாடி என்று திமுக ராஜ்யசபா எம்பி கனிமொழி கூறியுள்ளார் மெரினா விவகாரத்தில் தமிழக அரசு மிகப்பெரிய அவப்பெயரை சம்பாதித்து விட்டது இந்தியாவே போட்டிய ஒரு தலைவருக்கு நல்லடக்கம் தர இடம் தராமல் மறுத்து கடைசியில் நீதிமன்றம் தலையிட்டு இடம் தந்து தமிழக அரசுக்கு பெரும் அடியை கொடுத்துவிட்டது இந்த நிலையில் ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தில் தமிழக அரசு கோட்டை விட்டு சிக்கலை சந்தித்துள்ளது இதுகுறித்து திமுக ராஜ்யசபா எம்பி கனிமொழி ட்விட்டரில் தனது கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் திமுகவின் தலைவராக தற்போதைய செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் விரைவில் பதவியேற்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இந்த நிலையில்தான் கருணாநிதி மறைவை ஒட்டி திமுக செயற்குழு கூட்டம் ஆகஸ்ட் பதினான்காம் தேதி கூடுகிறது திமுக தலைமைக் கழக அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலய வளாகத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கில் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெறுகிறது 
இந்த கூட்டத்தில் ஸ்டாலின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது கட்சியில் அதிரடியாக சில பணிகளை தொடங்க வேண்டும் என்பதால் இந்த முடிவு எடுக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு தலைவர் பதவி ஸ்டாலினுக்கு வழங்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சென்ற ஆண்டு பெட்ரோலில் எத்தனாலினை சேர்த்து பயன்படுத்தியதை அடுத்து இந்திய அரசுக்கு அந்நிய செலாவணியில் நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை சேமிப்பு கிடைத்துள்ளதாக வெள்ளிக்கிழமை பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளில் பெட்ரோலிய பொருட்களில் எத்தனாலினை சேர்ப்பதன் மூலம் பனிரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை சேமிக்க முடியும் என்றும் உலக உயிரி எரிபொருள் தினத்தன்று மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் கேரளாவில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளம் மனதை உடைக்கிறது இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கும் என்று கனவில் கூட நினைக்கவில்லை என்று அம்மாநில முதல்வர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார் கேரளாவை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது இரண்டு நாட்களாக அங்கு ஏற்பட்டு இருக்கும் வெள்ளத்தால் மக்கள் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இடுக்கி கோழிக்கோடு கொச்சி தொடங்கி எல்லா மாவட்டங்களும் மொத்தமாக நீரில் மூழ்கியுள்ளது கடந்த மாதம் தொடங்கிய மழை விடாது அங்கே பெய்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் திராவிடர் தமிழர் சமய நெறி கருத்தாக்கம் எதிர்வரும் பனிரெண்டு எட்டு ஏழாயிரத்தி பதினெட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளை நான்கு மணி அளவில் கோலாலம்பூர் ஜாலான் இப்போ அசுலான்சா மூன்றாவது மைலில் பிஸ்மா டிசிஎல் அமைய பெற்றுள்ள பெரியார் அரங்க மூன்றாவது தளத்தில் இஸ்லாம்பூர் மாநில அரசு ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் மாண்பு மிகு வி கணபதி ராவ் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெறவிருக்கும் இக்கருத்தாக்கத்தில் எழுத்தாண்மை ஏந்தல் பெரு அ தமிழ்மணி கட்டுரை படைப்பார் இந்த கருத்தாக்கத்தில் ஆலய சமய சமூக பண்பாட்டு கலை இலக்கிய இயக்கங்களின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்க அழைக்கப்படுகிறார்கள் இந்துவென்பது பொது சொல்லா ஆரியம் என்பது நிகர் சொல்லா தமிழர் என்பது தனி சொல்லா திராவிடம் என்பது பொது சொல்லா மலேசியர் என்பது பொது விதியா இந்தியர் என்பது தனி விதியா சமஸ்கிருதம் என்பது இறைமனுக்கா தமிழ் என்பது புறக்கணிப்பா இத்தகைய கேள்விகளுக்கு விளக்கமும் தரவும் தண்ணீரை பெறுவதும் தருவதுமான இக்கருத்தாக்கத்தில் கலந்து கொள்ள அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது இந்தோனேசியாவில் பதிமூன்று வயதில் கடத்திய சிறுமியை பதினைந்து ஆண்டுகளாக மந்திரவாதி ஒருவர் செக்ஸ் அடிமையாக வைத்திருந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது மந்திரவாதி சிறுமிக்கு பூஜை செய்ய வேண்டியுள்ளதால் அவரை தன்னிடம் விட்டுவிட்டு பின்னர் வந்து அழைத்துச் செல்லுமாறு கூறியுள்ளார் இதனை நம்பி சிறுமியின் பெற்றோரும் அவரை மந்திரவாதியிடமே விட்டுச் சென்றுள்ளனர் பின்னர் வந்து கேட்டபோது சிறுமி தலைநகர் ஜகார்த்தாவுக்கு வேலை தேடி சென்றுள்ளார் என கூறியுள்ளார் சுமார் பதினைந்து ஆண்டுகள் கழிந்தோடிவிட்டனர் இந்நிலையில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மந்திரவாதியின் வீட்டின் அருகே உள்ள குகையில் இருந்து அந்த சிறுமி இருபத்தி எட்டு வயது பெண்ணாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் முன்ஜென்ம காதலனின் ஆவி தன்மேல் இருப்பதாக கூறி பதிமூன்று வயதில் கடத்திய சிறுமியை பதினைந்து ஆண்டுகளாக மந்திரவாதி ஒருவர் செக்ஸ் அடிமையாக குகையில் மறைத்து வைத்து தொடர்ந்து பலாத்காரம் செய்து வந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கமலின் விஸ்வரூபம் இரண்டு படம் தமிழகத்தின் ஏழு மாவட்டங்களில் இன்று வெளியாகவில்லை கமல்ஹாசன் இயக்கி நடித்த விஸ்வரூபம் இரண்டு படம் இன்று வெளியாகியுள்ளது முதல் காட்சி காசி தியேட்டரில் வெளியிடப்பட்டது இந்நிலையில் மதுரை தேனி திண்டுக்கல் கடலூர் ராமநாதபுரம் விருதுநகர் சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களில் படம் வெளியாகவில்லை மேலும் புதுச்சேரியிலும் படம் வெளியாகவில்லை விஸ்வரூபம் இரண்டு படம் பார்க்க ஆவலுடன் தியேட்டர்களுக்கு சென்ற ரசிகர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் ஊர்களில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் குறித்த செய்திகளை எங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பலாம் அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி நியூஸ் திசைகள் அட் ஜிமெயில் டாட் திசைகள் 
தொலைக்காட்சி இது மக்களின் மனசாட்சி